ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ പിരമിഡ്സ് എബോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പിംഗ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിരമിഡ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടം ഡ്രോയിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന നാലെണ്ണൽ സംഖ്യകളും അഞ്ചെണ്ണൽ സംഖ്യകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ പിരമിഡ്സ് എബോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പിംഗ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം ടു അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് കോമൺ റിലേഷൻസ് യു ഫൈൻഡ് യൂസിങ് ആൾജിബ്ര അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഓൾജിബ്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അതായത് നമ്പേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വരുന്നതിന് പകരം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് ബോത്ത്സ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇപ്പം എക്സ് എടുത്താൽ പിന്നത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കില്ല എക്സ് പ്ലസ് ടു വരും ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കില്ല എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വരും ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കില്ല എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ബോട്ടം റോയിലെ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സും ടോപ്പ് മോസ് റോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരുന്നു ടോപ്പ് മോസ് റോയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇല്ല എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇല്ല എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് എക്സും എക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് വരും പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് വന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇനി ടോപ്പ് മോസ് ഡ്രോ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എക്സും ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സം ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഡ്രോ ബോട്ടം ഡ്രോയിലെ ബോട്ടം ഡ്രോയിലെ മിഡിൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ഓഫ് മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദറ്റ് ബോട്ടം ഡ്രോ നമുക്ക് ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത്
ഈ ടൂവും ഫോറൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയി ഇപ്പം ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എച്ച്സിൻ്റെ കുറവ് വന്നാൽ അത് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആൻസറിനകത്ത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് പ്രശ്നമാകും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എല്ലാം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആകെ ടെൻഷനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകും മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകും അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നേച്ചറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരത്തില്ല മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ടെൻഷനും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ സമയം കിട്ടാതെ വരിക വിഷമിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ ഇനി രണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പിരമിഡ് നോക്കുമായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പം എച്ച്സ് എച്ച് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച്സ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ അല്ല എച്ച് പ്ലസ് ടു അല്ല എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കുക ഓക്കെ ദൻ എച്ച് പ്ലസ് സിക്സ് വരും ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് നയൻ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എച്ച്സും ഇവിടെ എത്ര ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എച്ച്സും ഈ ഒരു എച്ച്സും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ടു എച്ച്സ് ആയി പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീയേ ഉള്ളൂ ത്രീ എഴുതി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എച്ച്സും എച്ച്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ടു എച്ച്സ് പ്ലസ് ത്രീയും സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ ഇനി ഇവിടെ എച്ച്സും എച്ച്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എച്ച്സ് പ്ലസ് സിക്സും നയനും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റിലൂടെ മേളിലോട്ട് വരച്ചു ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടു എച്ച്സും ടു എച്ച്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ എച്ച്സ് പ്ലസ് ത്രീയും നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടു എച്ച്സും ടു എച്ച്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ എച്ച്സ് പ്ലസ് നയനും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ ഫോർ എച്ച്സും ഫോർ എച്ച്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എച്ച്സ് പ്ലസ് ട്വൽവും ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ള സമ്മ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കണം സം ഓഫ് ദ മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് മോ സോറി ഇൻ ദ ബോട്ടം ബോട്ടം ഡ്രോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോട്ടം ഡ്രോയിലെ മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച്സും എച്ച്സും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ടു എച്ച്സ് പ്ലസ് ത്രീയും സിക്സും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നയൻ അപ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് വന്നു ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് നോക്കണം അല്ലേ ഫോർ ടൈംസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എച്ച് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് എഴുതും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എച്ച്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് നോക്കിയേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഓൾജിബ്രായ ഫോമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഇലവൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഇലവൺ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഫുൾ ഒട്ടും സംശയമില്